హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అచీవర్స్ అకాడమీ అచీవర్స్ ఛానల్ త్రి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం ఈరోజు మనము ఏప్రిల్ మంత్కి సంబంధించిన ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఎకానమీ రిలేటెడ్ కరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ని డిస్కషన్ చేద్దాము చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఉన్నాయమ్మా లైక్ పాపులేషన్ సెన్సెస్ అనేది యూఎన్కి సంబంధించి ఒక పాపులేషన్ సెన్సెస్ రిలీజ్ అయింది దానికి సంబంధించినటువంటి వరల్డ్ డేటా ఏంటి మనం మాట్లాడదాము దాంతో పాటుగానే కొన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి ఏప్రిల్ మంత్లో ఆల్ మేజర్ ఇండెక్సెస్ గురించి మనం ఈ క్లాస్లో డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేద్దాము యూపీఐ పేమెంట్స్కి సంబంధించి అంటే యూనిఫైడ్ పేమెంట్ ఇంటర్ఫేస్ అంటాము ఆ యూపీఐ పేమెంట్స్కి సంబంధించి ఎన్పీసీఐ నేషనల్ పేమెంట్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా చేసినటువంటి కొన్ని అప్డేట్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చాలా డీటెయిల్గా మనం మాట్లాడుకుందాము వీడియో చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉండబోతుంది కాబట్టి వీడియోని అందరూ కూడా తప్పకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నారంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్ ఉంది దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు ద గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ఈ గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ అన్నది ఇట్ ఈస్ అ ఇండెక్స్ విచ్ విల్ రిలీజ్ బేసికలీ ద కంపెనీస్ యూనికాన్ కంపెనీస్ అంటాం వన్ బిలియన్ డాలర్ వర్త్ కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ ఉన్నటువంటి కంపెనీలను మనము యూజువల్గా యూనికాన్ కంపెనీ అని చెప్పి చెప్తాము సో ఆ యూనికాన్ గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్లో ఇండియాకి థర్డ్ ర్యాంక్ ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా ఇండియా హ్యావ్ సెక్యూర్డ్ థర్డ్ ర్యాంక్ ఇన్ ద గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ఇండియాకి థర్డ్ ర్యాంక్ వచ్చిందంటే దాంట్లో బెస్ట్ పర్ఫార్మర్ కంపెనీస్గా యూనికాన్ కంపెనీస్గా ఏ కంపెనీలు ఉన్నాయనంటే ఇండియాలో టాప్ త్రీ యూనికాన్ కంపెనీస్ అమ్మా ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బైజూస్ ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ బైజూస్ తర్వాత స్విగ్గీ తర్వాత స్విగ్గీ తర్వాత డ్రీమ్స్ ఎలెవెన్ తర్వాత డ్రీమ్స్ ఎలెవెన్ సో ఈ మూడు కంపెనీలకు కూడా టాప్ త్రీ ప్రయారిటీలో ఇవ్వడం జరిగింది ఓవరాల్గా ఇండియా ర్యాంక్ ఎంత అమ్మా అంటే థర్డ్ ర్యాంక్ దాదాపుగా మోర్ దాన్ సిక్స్టీ యూనికాన్ కంపెనీస్ ఇండియాలో ఉన్నాయి మోర్ దాన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ యూనికాన్ కంపెనీస్తో యుఎస్ఏ హ్యావ్ టాప్ ద లిస్ట్ యుఎస్ఏ హ్యావ్ టాప్ ద లిస్ట్ సెకండ్ ర్యాంక్ గోస్ టు చైనా రెండవ స్థానం ఎవరికి ఇచ్చినామ్మా చైనాకి థర్డ్ ప్లేస్ గోస్ టు ఇండియా అంటే ఇండియా దగ్గర తక్కువ యూనికాన్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎందుకంటే ఇండియా యొక్క మార్కెట్ సైజ్ పెద్దది ఇండియా యొక్క మార్కెట్ సైజ్ పెద్దది కస్టమర్ డిమాండ్ అనేది మనము ఎక్కువగా క్రియేట్ చేయగలుగుతాము ఇన్ ద కంట్రీ లైక్ ఇండియా వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్స్ కంట్రీస్గా ఉన్నటువంటి ఇండియా అండ్ చైనా విల్ బీ ద బెస్ట్ మార్కెట్ ఫర్ ఎనీ న్యూ ఇన్నోవేషన్ ఏ కొత్త ఎంటర్ప్రెన్యూర్ వచ్చినా కూడా ఇండియా విల్ బి ద బెస్ట్ డెస్టినేషన్ ఫర్ దెమ్ అని అయితే ఇక్కడ అందరు కూడా గుర్తు పెట్టుకోండి సో ఈ గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ఈ గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు దిస్ గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ఇస్ రిలీజ్డ్ బై హోమ్ అన్నది మీరు అందరు కూడా కమెంట్ చేస్తారు కింద విల్ బి కమెంటింగ్ హూ విల్ బి రిలీజింగ్ ద గ్లోబల్ యూనికాన్ ఇండెక్స్ ఓకేమా సో నెక్స్ట్ థింగ్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే యాజ్ ఐ సెట్ యూ పీపుల్ స్టేట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ రిపోర్ట్ ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారంటే యునైటెడ్ నేషన్ for fpa that is the fund for population antam leda united nation population antam the state of world population report 2023 is released by the un population fund was recently released okay okay gurtu pettukore india lo population ni janaba lekkalni release chesthe dan em antam nanu namo census antam em antamma census a census ni india lo vidudal chese devaru anante it is released by office of Sen- uh, census commissioner since uh, regis star general and census commissioner which is working under the ministry of home affairs a ministry kind of pan chestund annadi ministry of home affairs office of the census commissioner leda registrar general ivanni kuda ministry of home affairs kind of pan chestundi kani india lo manam ichchade atuvanti census edaithundo that will be known as the decadal census ante 10 samvatsaralu okka sari 10 years ki okka sari we will be releasing the census latest census 2001 21 sorry 2021 janaba lekkalu రావాల్సి ఉంది ఇంకా లోక్సభ ఎన్నికల వల్ల అది ఇంకా వాయిదా పడుతుంది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్లో కానీ మనకు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సెన్సెస్ అనేది వచ్చే అవకాశం లేదు కానీ ఐక్యరాజ్య సమితికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ యునైటెడ్ నేషన్ పాపులేషన్ ఫండ్ ఏం పేర్కొన్నదంటే ఆల్రెడీ ఇండియా లేటెస్ట్గా చూసినట్లయితే హ్యావ్ సర్పాస్డ్ చైనా అంటే మనం ఆల్రెడీ చైనాని దాటేయడం జరిగింది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జనాభాలో చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాని మనం సారీ చైనాని 
मन क्रॉस जी स्टेट वर्ल पुलेषन रिपोर्ट इज यून एफ युनेड ने पुलेषन फंड संबंध इधक ऐनुअल रिपोर्ट इट विल बी रिज एव्री इयर सो लेटेस्ट रिपोर्ट जी लेटेस्ट रिपोर्ट एकानमी चाल चाल इंपारटेन This is something going to directly focus on Telangana Group Two lo AP Group Two lo choose kuna trayte oka chapter unto thamma demography and chappi. There is a chapter known as demography. A chapter lo direct linked question sanavi ikarundi possible au thayi. Yepparundi UN Population Fund e census release jaise sundante annual ga 1978 tundi. So ikara oka important criteria, important uh, uh, statistics ne karika manam observe jaise na trayte demographic indicators. Okay, India janave anta ante. 1428.8.6 मिलियन नोट नलब रे जनाभा मन भारत देश अट सेम टाइम चूँ सारी स्टाटिस्टिक वेरी इंपारटे मैं फिफ्टीन टू सिक्ट फोर इयर्स पदहे संवस अरवे नाग संवस वरकू वील मनमेटा डेमोग्रफि डिविडन चूँ सारी will be having a line dividing the population of the country oka desha janabanu vibhajana chese atatvanti line ne manamu demographic dividend antam em antanna na demographic dividend andulo em cheptam ante from 0 years from 0 years till 15 years 0 years to 15 years ikkada edaithe population untundo aa population manam dependent population antamma aadhara pade janaba From 15 years till 64 years, अंडे ये मध्य retirement age पेरीगिन दिखा बढ़ती, ये population ने मन में मन टमंटे working age population अंटम ना ना international का दिन मन में अंगे करिस्तम, India लो 15 to 60, 15 to 59 रास्ता अंटम, okay, अदरे कंगा 64 पाई बड़ी 64 फोर पै बड़े उन्वे जनाभा मल्ल मनमेटा डिपेडेंट पुलेषन आधार पड़े जनाभा दीनेंट वर्किंग एज पुलेषन पनी चेयवल जनाभा ओके सो इक चूसक इंडिया दर मैं जनाभा तो पोलचुक एट पर्सेज आफ दुलेषन आर् इन दूप ग्रूप आफ फिफ्टीन टू सिक्ट फोर इन दूप ग्रूप आफ फिफ्टीन टू सिक्ट फोर अंटे एट पर्सेज आफ दुलेषन आर् वर्किंग एज पुलेषन आ population em antama working age population 7 percentage uh, uh, 65 and above unna 20 population enta ante 7 percentage ee janabane manam em antama amma ante aging population em antama nanna valani aging population next total fertility rate total fertility rate india lo entundha amma ante 2 percentage total fertility rate ante in one life span oka jeevitha kaalamlo oka mahila entha mandikaithe janma nivagalugutundo The total number of new births to a woman in her one lifetime is known as the total fertility rate. Total fertility rate इन तो ना ना अंटे two per two अंटे on an average उसको उन्हें इधर संता ना की जन्म निश्चित ना रो. Life expectancy इन तो ना मांटे seventy two point five years. अरे चाइना नहीं मानो जोस कुन्ते माना करना दादा पगा इरवाई तमिल लक्षल मंदी जनाब चाइना लो तक्कू ना रंजे परास्त ना रो. अंदलो working age population चाइना लो अधिक अंगा उन्हें one percent India करना. इंडिया लेंथ तो ना हम 15 तो 64 जूस कुंटे 68 चाइना लेंथ तो ने 69 65 परसेंट 65 करने एक को वाइस गला वालो 65 करने एक को वाइस गला वालो 14 परसेंटेज जो ना रो एजिंग पापुलेशन इस 14 परसेंटेज अंडे करा चाइना लो उन्हें 20 इब्बन दें दी चाइना लो उन्हें 20 इब्बन दी प्रॉब्लम है नंटे न्य� दाने अर्थम चीना से टू कंट्रोल द पुलेषन प्रपंचव्याप्त इपू इंडिया हाज सर्पास् चीना का चूसक प्रपंचव्याप्त अत्यधिक जनाभा कल देश लास्ट इयर वरकूड इट इस चीना चीना तन जनायंत्रण कोसम अंत पुलेषन कंट्रोल कोसम दे हाव कम वित् वन चीना पॉलिस वन चीना पॉलिस वन चीना पॉलिस अंत ओन वन कि कैन बी गिवेन बर्थ इन अ फैमिल कुटो की 
మాత్రమే సంతానానికి జన్మనివ్వాలి కానీ చైనా ఆ పాలసీని రివైజ్ చేసింది మాడిఫై చేసింది మాడిఫై చేసి ఏం చెప్పిందంటే దే హ్యావ్ గాన్ ఫార్ టూ చైనా పాలసీ ఏం చెప్పినమ్మా టూ చైనా పాలసీ ఎందుకనంటే ఒక దేశం అభివృద్ధి చెందాలనంటే తప్పకుండా దిస్ పాపులేషన్ షుడ్ బి మోర్ ఈ జనాభా పెరగాలంటే చిన్నపిల్లల యొక్క జనాభా పెరగాలి ఎస్ ఆర్ నో కానీ చైనా దగ్గర చూడండి ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉన్నది అనే దాని అర్థం చైల్డ్ పాపులేషన్ తక్కువ ఉన్నదని చెప్పి దాని అర్థము టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ చూడండి ఇక్కడ ఒక్కరికి మాత్రమే జన్మనిస్తున్నారు సెవెంటీ నైన్ ఇయర్స్ ఇస్ ద లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఇన్ చైనా ప్రపంచాన్ని మనం చూసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ మిలియన్ పాపులేషన్ ఉన్నారు దాంట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ ద వర్కింగ్ ఏజ్ వర్కింగ్ ఏజ్ పాపులేషన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏజింగ్ పాపులేషన్ టెన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు అంటే వరల్డ్ కన్నా ఇండియా తక్కువ ఉంది టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ టూ పాయింట్ త్రీ ఇండియా తక్కువ ఉంది లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సెవెంటీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఇండియా అది తక్కువ ఉంది ఓకే సో నెక్స్ట్ మా పాపులేషన్ ఎస్టిమేషన్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఈజ్ పెగ్డ్ టు రీచ్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ క్రోర్ అగేన్స్ట్ చైనాస్ వన్ పాయింట్ వన్ ఫార్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ క్రోర్ ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ జీరో టు ఫోర్టీన్ అంటే చైల్డ్ పాపులేషన్లో జీరో టు ఫోర్టీన్ వయసు గల వాళ్ళు ఎంత శాతం మంది ఉన్నారు నాన్న అంటే ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ఎంత శాతమా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ అదే ఎయిటీన్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ టెన్ టు నైన్టీన్ ఏజ్ గ్రూప్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద ఏజ్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ టెన్ టు ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ ఇన్ ద గ్రా ఏజ్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీ ఫోర్ this figure is very very important ma next 7 percentage maatrame aging population unnaru india will have 29 lakh people more than asian neighbor ante asian neighbor ante endi ikkada china చైనా కన్నా ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది జనాభా భారత్లో అధికంగా ఉన్నారని చెప్పి ఈ యుఎన్ఎఫ్పిఏ చెప్తుందమ్మా యునైటెడ్ నేషన్స్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇస్ ద థర్డ్ పాపులేటెడ్ కంట్రీ విత్ ద పాపులేషన్ ఆఫ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ మిలియన్ ఓకే మూడు వందల నలభై మిలియన్లతో థర్డ్ ప్లేస్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీ ఫస్ట్ ఇండియా అన్న సెకండ్ చైనా థర్డ్ అయింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇది ఎవరి ఆధారంగా అంటే యుఎన్ఎఫ్పిఏ ఆధారంగా నెక్స్ట్ ఇండియాస్ టోటల్ ఫర్టిలిటీ రేట్ వాస్ ఎస్టిమేటెడ్ అట్ టూ లోవర్ దెన్ ద వరల్డ్ యావరేజ్ ఆఫ్ టూ పాయింట్ త్రీ ఫర్టిలిటీ రేట్ అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్స్ ఇన్ వన్ లైఫ్ స్పాన్ బై ఆ ఉమెన్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ ప్రొజెక్టెడ్ ఆ ఫర్టిలిటీ రేట్ ఆఫ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెస్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అండ్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ త్రీ పాయింట్ నైన్ ఓకే సారీ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ త్రీ పాయింట్ నైన్ అబ్వియస్లీ ప్రపంచాన్ని మూడు రకాలుగా మనం విభజన చేస్తాం డెవలపింగ్ అండర్ డెవలప్డ్ అండ్ డెవలప్డ్ ఓకే సో అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్లో పాపులేషన్ విల్ బీ అట్ హైక్ పాపులేషన్ విల్ బీ అట్ పీక్స్ ద యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఆఫ్ ఇండియన్ మేల్ వాస్ ప్రొజెక్టెడ్ అట్ సెవెంటీ వన్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫార్ ఫీమేల్ యుఎన్ ప్రకారంగా లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ మేల్కి ఎంత నాన్న సెవెంటీ వన్ ఫీమేల్కి ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఫోర్ నెక్స్ట్ ఆన్ యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఫర్ మేల్ గ్లోబలీ వాస్ ప్రొజెక్టెడ్ టు సెవెంటీ వన్ అండ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఫర్ ఫీమేల్ గ్లోబలీ గ్లోబలీ ఎంత ఉంది మహిళలకంటే సెవెంటీ సిక్స్ గ్లోబలీ పురుషులకు ఎంత ఉంది అంటే సెవెంటీ వన్ ఫర్ డెవలప్డ్ రీజన్స్ యావరేజ్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఫర్ మేల్ వాస్ సెవెంటీ సెవెన్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ ఫర్ ఫీమేల్ ఓకేనా డెవలప్డ్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాలకు ఫర్ లెస్ డెవలప్డ్ రీజన్ ద ఏజ్ ఫర్ సెవెంటీ ఫర్ మేల్ అండ్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫర్ ఫీమేల్ వైల్ ఫర్ ద లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ సిక్స్టీ త్రీ ఫర్ మేల్ అండ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫర్ ఫీమేల్ అంటే ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఫీమేల్ ఆర్ లివింగ్ మోర్ దాన్ మేల్ ఓకే ఈ పాయింట్ అర్థం కావాలా అంటే ఇన్ ఎనీ కంటెక్స్ మీరు తీసుకున్నా కూడా ఫీమేల్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ ఈజ్ హయ్యర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ మేల్ ఆ రకంగా ఒక స్టేట్మెంట్ మీ గ్రూప్ వన్లో గ్రూప్ టూలో వస్తే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయిపోతుంది అన్న నెక్స్ట్ చూడమ్మా యుఎన్ పాపులేషన్ ఫండ్ ఇస్ అ ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డ్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ యుఎన్ మెంబర్ స్టేట్స్ ఆన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మ్యాటర్స్ అండ్ రిసీవ్ ఓవరాల్ పాలసీ గైడెన్స్ ఫ్రమ్ యుఎన్ ఎకోస్కా ఓకే ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కౌన్సిల్ ఐక్యరాజ్య సమితిలో కొన్ని అనుబంధ సంస్థలు ఉంటాయి లైక్ యునైటెడ్ నేషన్ జనరల్
its name was changed to un population fund in 1987 however the shortened term of unfp has been retained headquarters ekada new york that is in united states of america next imf ki sambandhinchi oka bailout policy vaarthalo undamma ee samacharam IMF bailout policy is something with uh, regard to the country called uh, Sri Lanka. IMF bailout and usual ga, <coughs> uh, it is a support. Bailout and it is like a support given by the International Monetary Fund. And the Prapanche Vatanga Rendu Samstal on Tama. Okay, the World Bank in Kote IMF. He Rendu Kuda Renda Prapanche Yudan Tarvata Arthikanga Nastapoye Deshalano Adu Kodanke. And to assist the countries which are going to experience losses or incur losses post Second World War, these two bodies are created. Okay, there was a summit conducted known as the Bretton Woods Conference. Bretton Woods conference a Bretton Woods conference la this kuna twenty decision adaranga mudu uh, bodies create cheyapade in fact two bodies and one agreement rendu bodies evante okati world bank ingoti imf ingoti agreement called gat okay world bank world bank will be giving loans to the least developed countries kani imf will be assisting the countries which are going to experience the economic crisis or the economic losses okay uh, <clears throat> GATT and the General Agreement on Tariff and Trade. GATT and the General Agreement on Tariff and Trade. The same GATT in 1995 became WTO, World Trade Organization. So IMF Degara, they will be consisting of the world's most accepted currency list. That is what we call it as the SDR list. SDR Jabit It is with the body called International Monetary Fund. Special Drawing Rights Antam. He SDR list lo ye currencies list ayunayante dollar, euro, pound, yen, and yuan. A currencies list hai unhe yama dollar, euro, pound, yen and yuan. Then maybe China ka samman nichi currency. Next. IMF executive board, board approved a nearly 3 billion dollar bailout plan for Sri Lanka of which about 333 million dollar was to be disbursed immediately to elevate the country's humanitarian crisis. Okay, na? And the Sri Lanka desha ni adu koda ki IMF bailout option ni upayogin chindi. Bailout means extending support to the entity facing a threat or bankruptcy. And the Adesha, Purthika in the Nastaloki, Velipo, Botuna twenty Sandarbamlo, Adesha ni Adukuna Taku, Chase at twenty Praetame, IMF bailout. Countries seek IMF bailout then when they are facing the macroeconomic risk, currency risk, need assistance to meet external debt obligation, to buy essential import and push the uh, uh, exchange value of the currency according to IMF inappropriate fiscal and monetary policy which can lead to the large current account and fiscal deficit okay now and take should have IMF lo dada pu 190 191 countries on member countries economic crisis edur kunna ledante edana kudu oka desham <clears throat> currency exchange related issues either kuna lay than the other country some much of companies on time companies entities on them our companies risk loan now and take in car a policy the lady a option is but to close the company at 20 sander bomb low imf will be using this uh, bailout option. Can I am if they get double close from where IMF will be getting the uh, contribution? IMF will be getting the main source of financing uh, in Tante Chudandi member quotas and IMF loan at 20 Sabia de Shalako, okay, quota on the highest quota on at 20 Desha will be contributing more to IMF, lowest quota on the natural will be quoting, will be, uh, uh, will be contributing less to the IMF. Next, uh, Multilateral agreement is the bilateral agreement is the Okay, ma? 
Quotas of IMF are the main source of financing wherein each member of IMF is assigned to a quota based broadly in relative position in the world economy. IMF current total resource of about SDR 977 billion translate into a capacity of lending of about 713 billion dollar. Okay, and 1 trillion US dollar ke equal ga unna 20 dabbu no uh, IMF can lend to the member countries. Okay, bank to bank transaction ki sammand in chi UPI and te demonetization tarwata. Manam this question twenty uh, main agenda ma, that is uh, UPI Unified Payment Interface and uh, mobile to mobile transfers, bank to bank transfers. It one ni chaedanike UPI uh, uh, payment interface ni manam upeogistaunam. E UPI ni upeogin chiraniki uh, manam. Uh, Samsta Intent Monitoring Samsta NPCI National Payment Corporation of India. He NPCI Dwara Oka Press Note Oka Press Release uh, Anade Ochin and Chepe Oka Varta Ochindi uh, in the month of April. Dantla in the parent time UPI transactions save the Jarutayo mobile to mobile coverage, bank to bank transactions coverage. A UPI transactions by one point one percentage under the transaction fee. Applicable item than her. Can NPC Atlantic Dedi Kuda Ledu and Shepi than Koti Vedan Charindi? So, National Payment Corporation of India, the retail payment and settlement body. On 29th March 2023, clarified that there are no changes for bank to bank account based UPI payments. Okay. NPA said that interchange charge has been introduced for PPI, prepaid payment in uh, pre PPI antenna, prepaid. Payment instruments and the Amazon wallet lo, uh, 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 Amazon Flipkart wallet lo, e de de double store I pet kuntaro, coupon ladwaragani, point ladwaragani, me refund ladwaragani, e de de PPI, PPI and the prepaid payment instrument. Dani Pina Matrame uh, <coughs> charges untai the two on the company, not on the customer. Customer returned charges pay chals now from Ledu. Next. PPI transactions. Prepaid payment instrument include online wallets like Paytm wallet, Amazon Pay wallet, Phone Pay wallet, etc. And uh, uh, preloaded gift cards. PPI payment done via UPI refers to a transaction done via such a wallet through UPI QR code. Okay. Uh, <coughs> next time, I will an important aspect. Custom duty in the Jarigindi on the medicines of rare diseases. Okay. Custom duty got removed on the drugs for rare diseases. Rare diseases and Aruduga Chak Takumandi Janabalo can pitch at twenty Vyadaleve Tonteo. At twenty Vyadaloko Kanakuna Kanakuna twenty Mandula Pina drugs pina at twenty custom duty undadu. Excuse me. All right. So, the central government custom duty, what is custom duty? Custom duty and simple guy, it is a tax on imports and exports. What do you mean by custom duty? Ma? It is a tax on imports and exports. Okay. So, the central government exempted all the foods and drugs for rare diseases imported by the people for personal use from custom duty. <coughs> Next, the most therapy of rare diseases priced very high. This will make a significant difference to the families. Okay, ante wala kutum wala ko yekkada gula idi bandhi ka marak dan chepi custom duty naite thulegi chalan jarigindi. Rare diseases, as the name suggests, are the conditions that affect very few people. Ati takko janaba ko oche tarpati vyadhulo na manamu rare disease anta mo. The World Health Organization defines it as any deliberate <clears throat> um, uh, any debilitating lifelong disease or disorder which uh, prevalence of the 10 or less than per 10,000 population. Okay, Padi Mandi Rundi, Padi Vela Mandi Janava Kuna 20 Vyadini Manam, rare disease Sanachu. Other countries follow standard ranging between 1 to 10 cases per, uh, <clears throat> sorry, sorry, uh, 10 cases per 10,000 population. 10 cases for every 10,000 population. Only they shall understand a pretty padivela mandi janabaku, pretty padivela mandi janabaku, oko case itchna uchina kuda, than a rare disease encounter. There are about seven thousand to eight thousand conditions globally that have been defined as rare diseases. Okay, now next medicines and food needs for the management of fifty one rare diseases have been exempted from the custom duty. Motham, any other than Gurthin Stanamatla, fifty one rare 
diseases ki custom duty tolaginchadam jarigindi the specified conditions include uh, <coughs> Lysomal storage disorder, a group of metabolic disorders that lead to build up of a toxic material in the cells. Maple syrup urine disease, this is a rare disease, where the body cannot process the building blocks, okay, like uh, <clears throat> harmful substances in the blood and urine. Severe food protein allergy, Wilson's disease, a disorder that results in the body, accumulated copper, among others. Okay, 20 Seven states to get the textile parks. Okay, textile park lanavi, air rasta lo, amodin chadan chargindi, under a program called Mitra. Mitra is very, very important. Amma. Mitra full form in the Pradhan Mantri Mega Integrated Textile Region and Apparel. Bega Integrated Textile Region and Apparel. This scheme is the first time textile park in the world. This is the Tamil Nadu, Telangana, Karnataka, Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, and Uttar Pradesh. This is the first time textile park in the world. This is the first time in the world. Telangana is the first time in the world. इधर मेरा अंता गुड़ा किन्दा कमेंट सेक्शन लो कमेंट जैस तरो वे फॉर इन विच प्लेस इन तेलंगाना दिस टेक्सटाइल पैक्स आर गोइंग टू कम ओके MSME competitive lean scheme अनो कटे लॉन्च करने चाहिए नहीं तू इंक्रीज द कंपटीशन बिटवीन द MSME MSME संटे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज़ सम्मा सो इंप्रूविंग कंपटीटिवनेस MSME मैन्युफैक्चरर्स MSME MSME अन्� it is there in industrial sector also. It is there in the services sector also. Through the lean journey, MSMEs can reduce wastage substantially, increase productivity, improve quality, work safely, expand their market, and finally become the competitive and profitable. Mottamidga dinyo ka agenda ikane nante poti ni penchala between the companies. Walayo ka quality perigala pakka company manchi quality iste manangula best quality iche tarfante. Oka prayatna ni chayala. अनेक फंट उद्देश्य हम तो ये MSME लीन अनेक टाइप फंट कार्यक्रम हम तीस को नोटन चलेंगे दे असल MSME अंते इंटे माइक्रो इंडस्ट्री अंते इंदे स्मॉल अंते इंदे मीडियम अंते इंदे ओके इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कोटी रुपए लगा का बंटे दर इस अ माइक्रो टर्नओवर आई द कोर्ट लूँ डाला टर्नओवर इन तो नला आई द कोर्ट लूँ डाला कोर्ट रूप आये ला पेट्टू बड़ी राबड़ एंटे टर्नओवर इन तो नल अंते फाइव करोर हमा नेक्स्ट स्मॉल इंडस्ट्री अंते इन्वेस्टमेंट पदी कोर्ट लो पेट टर्नओवर या बे कोर्ट लो मीडियम एंटरप्राइज अंते इन्वेस्टमेंट ट्वेंटी करोर टर्नओवर हंड्रेड करोर इधर लेटेस्ट फिगर्स विथ रिगार्ड तू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजर्स दीदी मेरे कड़वड़ा मेरे एग्जामिनेशन लो कंफ्यूजन कावड़ दो नेक्स्ट नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टीमेट ओके इधर कछिन्ना अपडेट हम्मा अंते out of pocket expenditure out of pocket expenditure चाला मंदे देश हमलो health insurance इनका cover कारे दो कानी health insurance इवाड़म को समे health insurance इस तुना मन अंटे out of pocket expenditure अन्दे जरिगे दो covid season लो pandemic कुन्ह ट्वेंटी season लो चाला मंदे भारत देश में इधर को नेटवर्क का मुख्य मैंने समस्या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर अंते आरोग्य आने की तमस सोमत पॉकेट लोगों ने पैर तो नेटवर्क का चुप बारी का पेरी पोलम वाला ये योगा विषम वार्तलों ने दमा सो माना मॉलरी वी हैव लॉन्च्ड अ प्रोग्राम कॉल आयुष्मान भारत वो लॉन्चेस्ट अ प्रोग्राम प्रति संवत्सरम प्रति कुटुंबान की आयुध लक्षण रूपाय ला आरोग्य बीमानु इच्छे टट्वेंटी कार्यक्रम हम वो आयुष्मान भारत शेयर ऑफ आउट ऑफ पॉकेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर डिक्लाइन फ्रॉम 62.6 परसेंट to 47.1 percentage. In the Kamundu, Aravayendu point R Shatham, out of pocket expenditure on in the Induvela Iravayoki Samasrani Kala, at the Tagin and Chepe, sorry, Iravay Samasram Kala, at the 47.1 percent Kitagin and Chepe, he reports up on the government health expenditure share in the country's GDP increased from 1.13 percentage to 1.35 percentage. Additionally, in general government expenditure. 
the share of health sector spending steadily increased from 3.94 percentage to 5.02 percentage private health insurance share is also growing uh, uh, going up which is a sign of maturity for a country in terms of the insurance arena okay ma next global terrorism index okati vaarthalo unnadana global terrorism index antamu ee global terrorism index ni it is a comprehensive analysis okay id ever release chestar ante institute for economics and peace ever release chestar amadi ni institute for economics and peace okay gti is based on dragon flies terrorism tracker database okay ante aa deshamlo jarigenatvanti data aadharanga ugravada daalula aadhar ग्लोबल टेर्रिज इंडेक्स रिजर एवं रिजारे इंस्टिट्यूट फर् एकनामिक अं पीस ओके डेडलीस्ट टेर्रिस्ट ग्रूप इन द वर्ल इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वेर इलामिक स्टेट ईएस इंका मोस्ट एफेक्टेड टेर्रिस्ट ग्रूप दट इज फॉलोड बै आल शबा बलूचिस्ता लिबरेशन आर्मी जमात नुसरत अस अलस्लाम वाल मुसलम जे एन ई एम बलूचिस्ता लिबरेशन आर्मी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग टेर्रिस्ट आर्गनजे बलूचिस्ता लिबरेशन आर्मी इट इज बेस्ड अगेन इन पाकिस्ता इधे फास्टेस्ट ग्रोइंग टेर्रिस्ट आर्गनजे प्रस्तुत उम्मा साहेल अ रीजन इन नारथर्न आफ्रिका इज द मोस्ट इंपैक्टेड रीजन ओके मोस्ट इंपैक्टेड रीजन एंतर साहेल अदे रक ग्लोबल टेर्रिज इंडेक्स हईयेस्ट टेर्रिज संस्था एंटे ईएस इलामिक स्टेट मैक्सीम अटे फास्टेस्ट ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोथ टेर्रिज संस्थ पेरे पेर बलूचिस्ता लिबरेशन आर्मी Afghanistan remain the country most impacted. Okay, most impacted country, impacted country, country and then and then Afghanistan, no doubt at all. Region and the Sahel region. They can can be seen ma Northern Africa. They can be seen. Pakistan can no rank and the sixth rank or Myanmar ko ninth rank or India ko thirteenth rank. Guru Tegh Kala India rank global terrorism index and then and then thirteen rank. Pakistan can ta sixth rank. Myanmar can ta ninth rank. Next two. डबा ट्रेडिंग डबा ट्रेडिंग अने इनफार्मल ट्रेडिंग ट्रेडिंग अंत मन को कैपिटल मार्केट उ कैपिटल मार्केट रेका उ वन इज़ द मनी प्रैमरी मार्केट अंद प्रमरी मार्केट अंद अदर इज अंद अदर इज सैकंडरी मार्केट प्रैमरी मार्केट अंत और कंपनी ओक षेर फर् एग्जापल टाटा अने कंपनी उ टाटा अने कंपनी षेर फस्ट टाइम फस्ट टाइम और व्यक्ति की अम्मते थ्रू द इनीशियल पब्लिक आफर एला अम्मतना थ्रू द इनीशियल पब्लिक आफर ईपीओ द्वारा फस्ट टाइम और कंपनी ओक षेर अम्मते दट वि नोन ऐस अ पार्ट आफ् प्रईमरी मार्केट इकड़ व्यक्ति को षेर मलिपल टाइम्स वेरे वेरे व्यक्त अम्मते दिन मैं सैकंडरी मार्केट अटम का वीरू रिकग्नज ट्रेड जो सैकंडरी मार्केट यूजल जो ट्रेड इज हिंग हिर् षेर अम्मे इकड़ व्यक्त मनमेमंटे ब्रोकर्स अटम वील ब्रोकर्स अटम सैकंडरी मार्केट टाटा व्यक्ति ए अने व्यक्ति की इच्छा ये व्यक्ति आ वाटा ने षेरिंग टू डिफरेंट पर्सन वेरे वेरे व्यक्त अम्मु दट वि ऐक्टिविटी टेकिंग प्लेस इन दैकंडरी मार्केट नाट द प्रईमरी मार्केट इंकोट गुर्तको प्रईमरी मार्केट व्यक्त अंडर रईटर्स अटम एवल अंडर रईटर्स सैकंडरी मार्केट इनवाल्व अभी व्यक्त ब्रोकर्स अटर नैक्स्ट डबा ट्रेड चूँ रिफर्स टू इनफार्मल ट्रेड दटेक्स प्लेस अवट सैड द पर्व्यू आफ स्टाक एक्सचे अटे रू प्रमरी मार्केट यानी सैकंडरी मार्केट यानी वितिन द पर्व्यू आफ स्टाक मार्केट अवतनाई अवट सैड द पर्व्यू आफ स्टाक एक्सचे अवते दिन डबा ट्रेड अवतार ट्रेडर्स बेट आन स्टाक मार्केट मूवेंट्स वितौट इनकरी रियल ट्रांसाशन टू टेक् फिजिकल ओनरशिप आफ् द पर्ट्युर्टाक ऐस इज डन ऐस 
ఎక్స్చేంజ్ అర్థమైందా ఆ బెట్టింగ్ల ద్వారా ఈ స్టాక్ ఇలా రిలయన్స్ స్టాక్ ఇంత పెరుగుతుంది టాటా స్టాక్ ఇంత తగ్గుతుంది ఇంకొకటి ఇంత పెరుగుతుంది ఆ రకంగా వచ్చేటటువంటి డేటా బేస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ రకంగా వచ్చేటటువంటి ఒక ప్రెడిక్షన్స్ కావచ్చు ఒక బెట్టింగ్స్ కావచ్చు దాని ఆధారంగా జరిగి నిర్వహించేదే డబ్బా ట్రేడింగ్ డబ్బా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఫెసిలిటేటెడ్ యూసింగ్ క్యాష్ అండ్ ద మెకానిజం ఇస్ ఆపరేటెడ్ త్రూ అన్రికగ్నైజ్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ టర్మినల్స్ ఇట్ కుడ్ ఆల్సో బి ఫెసిలిటేటెడ్ యూసింగ్ ఇన్ఫార్మల్ ఆర్ కచ్చా రఫ్ రికార్డ్స్ సౌదా ట్రాన్సాక్షన్ బుక్స్ చలాన్స్ డీడీ రిసిప్ట్ క్యాష్ రిసిప్ట్ అలాంగ్స్ ఆర్ ద బెల్స్ ఓకే అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఆన్లైన్లో దీనికి సంబంధించినటువంటి డేటా కానీ దీనికి సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్ లిస్ట్ కానీ ఎక్కడ కూడా కనిపించదు కానీ డే డబ్బా ట్రేడింగ్ ఇస్ రికగ్నైజ్డ్ అస్ అన్ అఫెన్స్ ఇది ఒక క్రిమినల్ అఫెన్స్ కింద మనం చూపిస్తున్నాము అండర్ ద సెక్యూరిటీస్ కాంట్రాక్ట్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ఎస్సీఆర్ఏ ఏమంటామా ఎస్సీఆర్ఏ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కింద ఇది ఒక అఫెన్స్ కింద మనం చూపిస్తాము సెబి కూడా అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ని ప్రొహిబిట్ చేస్తూ రెండు వేల మూడులో సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా డబ్బే డబ్బా ట్రేడింగ్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది డబ్బా ట్రేడింగ్ ఇస్ యూజువలీ అసోసియేటెడ్ విత్ డైరెక్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ గ్యాంబ్లింగ్ అండ్ ఫాల్స్ అండర్ ద పబ్లిక్ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఓకే పబ్లిక్ సారీ గ్యాంబ్లింగ్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిటీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ కింద ఇది పనిచేస్తుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ట్రీటెడ్ టు బి బ్యాంక్ దే ఓకే నెక్స్ట్ ఈ బడ్జెట్లో రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు బడ్జెట్లో డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకే ద గవర్నమెంట్ హెఫ్ సెట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ ఆఫ్ యాభై ఒక్క వేల కోట్లు ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ క్రోర్ ఏదైతే డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ టార్గెట్ ఉందో ఇది లోయెస్ట్ ఇన్ ద లాస్ట్ సెవెన్ ఇయర్స్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏంటి ఏంటమ్మా ఒక పిఎస్సి ఉందనుకోండి ఆ పిఎస్సిలో ఏ పిఎస్సిలో అంటే ఏంటి ఏదైనా కంపెనీ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ లేదా దానికన్నా ఎక్కువ వాట ఒకవేళ గవర్నమెంట్ ఉంటే దాన్ని మనం పిఎస్యు పబ్లిక్ సెక్టార్ యూనిట్ లేదా పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్ టేకింగ్ అని చెప్పి చెప్తాం కానీ ఆ పిఎస్యు లో నుంచి ఇఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ బ్యాక్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏం చెప్పినామా నేను ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ టేకింగ్ బ్యాక్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టుబడుల ఉపసంహరణ వెనక్కి తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం ఏమంటామా డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఈ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే హూ విల్ బీ ప్రమోటెడ్ మోర్ హియర్ ద ప్రమోటెడ్ విల్ బీ ప్రైవేటైజేషన్ దేన్ని ఎక్కువ ప్రమోట్ చేస్తాం ఇక్కడ మనం ప్రైవేటైజేషన్ నెక్స్ట్ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మీన్స్ సేల్ ఆర్ లిక్విడేషన్ ఆఫ్ ద అసెట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ లైక్ సెంట్రల్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓకే అండ్ స్టేట్ పబ్లిక్ సెక్టార్ ఎంటర్ప్రైజెస్ మైనారిటీ మూడు రకాల డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఉంటుందమ్మా మైనారిటీ మెజారిటీ అండ్ కంప్లీట్ ఓకే మైనారిటీ ఏంటేంటి గవర్నమెంట్ రిటైన్స్ అ మెజారిటీ ఇన్ ద కంపెనీ టిపికలీ గ్రేటర్ దాన్ ఫిఫ్టీ వన్ పర్సెంటేజ్ యాభై ఒక్క శాతం లేదా దానికంటే ఎక్కువ వాట స్టిల్ గవర్నమెంట్ చేతుల్లోనే ఉంటే దాన్ని మనం ఏమంటాం నాన్న మైనారిటీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమంటామా దాన్ని మైనారిటీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెజారిటీ డిస్ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ద కంట్రోల్ టు ద అక్వైరింగ్ ఎంటిటీ బట్ ఇట్ ఈన్ సమ్ స్టేక్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నమెంట్కి ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే స్టేక్ ఉంటుంది కానీ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఒకవేళ రిలయన్స్ కమ్మేస్తే ఏదైనా ఒక పిఎస్యు అప్పుడు రిలయన్స్ విల్ బికమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ దట్ పిఎస్యు కానీ గవర్నమెంట్ విల్ బికమ్ హ్యావ్ ఓన్లీ బి అ స్టేక్ హోల్డర్ అర్థమైందా కంప్లీట్ ప్రైవేటైజేషన్ వంద శాతం అమ్మేస్తే వంద శాతం కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ పాస్ డౌన్ టు ద బయర్ దాన్ని మనం కంప్లీట్ ప్రైవేటైజేషన్ అంటాం లైక్ ఎయిర్ ఇండియా నెక్స్ట్ మా మహారత్న సారీ మినీ రత్న స్టేటస్ ఒకటి ఇవ్వడం జరిగిందమ్మా లైక్ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ హ్యాస్ బీన్ అకార్డెడ్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ మినీ రత్న కేటగిరీ వన్ ఓకే మూడు రకాల పిఎస్యులను మనం డివైడ్ చేయొచ్చమ్మా మహారత్న అంటాము పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు నవరత్న అంటాము థర్డ్ వన్ ఏమంటామంటే మినీ రత్న అంటాం నాన్న థర్డ్ వన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మినీ రత్న ఓకే సో ఢిల్లీ హెడ్ క్వార్టర్డ్గా ఉన్నటువంటి ఈ కంపెనీ సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఎస్ఈసిఐ అంటాం సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ఈ కంపెనీకి మినీ రత్న స్టేటస్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఓకే మహారత్న అవ్వాలంటే ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మహారత్న అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ కంపెనీ షుడ్ బి ఆ నవరత్న కంపెనీ ఫస్ట్
ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్ టర్న్ ఓవర్ ఎంత ఉండాలని అంటే ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు డ్యూరింగ్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ నెట్ వర్త్ ఎంత ఉండాలంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్ ఆస్తులు ఎంత విలువ ఉండాలి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ క్రోర్ యావరేజ్ నెట్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్టర్ ట్యాక్స్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్ ప్రాఫిట్ లాభాలు ఐదు వేల కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఉండాలా ట్యాక్స్లు కట్టిన తర్వాత నెక్స్ట్ నవరత్న కావాలంటే నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ వర్త్ ఒకటి చూస్తారు అంటే లాభాలు ఎంత అట్ ద సేమ్ టైం ఆస్తులు ఎంత మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ టోటల్ ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ప్రాఫిట్ బిఫోర్ అంటే మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ వంద కోట్ల రూపాయల ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ చేస్తుంది ఆ కంపెనీ తన ఎంప్లాయీస్కి జీతాలు ఒక వంద కోట్ల రూ ఇవ్వాలా సో ఇది ఎక్కడైనా మ్యాచ్ అవుతలేదు అంటే మ్యాన్ పవర్ కాస్ట్ టోటల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్ బిల్ డెప్రిసియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ద ప్రాఫిట్ బిఫోర్ డెప్రిసియేషన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ ఓకే దానికంటే ముందు అంటే ట్యాక్సెస్ కట్టే కన్నా ముందు వచ్చేటటువంటి లాభాలు చూస్తారు ప్రాఫిట్ బిఫోర్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అర్నింగ్ పర్ షేర్ పర్ ప్రతి వాటాకి ఒకవేళ ఒక నవరత్న కంపెనీలో వాటాని ఎవరైనా కొనుగోలు చేస్తారంటే ఆ వ్యక్తికి ఎంత లాభం అనేది వస్తుంది ఆ షేర్కి సంబంధించి ఇంటర్ సెక్టోరల్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే తనకు కాంపిటేటివ్గా ఉన్నటువంటి సంస్థలను ఏ రకంగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉన్నాయి ఓకే మినీ రత్న స్కీమ్ నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ నుండి మినీ రత్న స్టేటస్ అనేది ఇస్తూ ఉన్నారు రెండు కేటగిరీస్ ఉన్నాయో మినీ రత్న స్కీమ్ కేటగిరీ వన్ ఇందాక చెప్పిన సోలార్ ఎనర్జీ కంపెనీ ఏదైతే ఉందో అది కేటగిరీ వన్ కింద ఇచ్చినారు సిపిఎస్సి విచ్ హ్యావ్ మేడ్ అ ప్రాఫిట్ ఇన్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్లీ ప్రీ ట్యాక్స్ ప్రాఫిట్ ఇస్ థర్టీ క్రోర్ ఆర్ మోర్ ముప్పై కోట్లు లేదంటే దానికంటే ఎక్కువ వాటా ఉంటే దాన్ని మనం మినిరత్న టైప్ వన్ అంటాము అదే రకంగా టైప్ టూ ద సిపిఎస్సి విచ్ హ్యావ్ మేడ్ అ ప్రాఫిట్ ఫర్ ద లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ కంటిన్యూస్లీ అండ్ అవర్ పాజిటివ్ నెట్వర్క్ అండ్ ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు కన్సిడర్ ఫర్ ద గ్రాంట్ ఆఫ్ మినిరత్న టైప్ టూ స్టేటస్ టైప్ టూ అండ్ టైప్ వన్ రీసెంట్గా ఇచ్చింది ఏంది టైప్ వన్ మినిరత్న స్టేటస్ ఇచ్చినాము టు ద సోలార్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ నెక్స్ట్ మా ఇక్కడ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి భారతదేశంలో మహారత్నాస్ ఎన్ని ఉన్నాయి హౌ మెనీ మహారత్నాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా హౌ మెనీ నవరత్నాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా హౌ మెనీ మినీ రత్నాస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా ఈ నెంబర్ ఎంత ఉందో మీరు కింద అందరు కూడా కమెంట్ సెక్షన్ లో కమెంట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ ఓకే భూటాన్ ఈస్ ఆల్ సెట్ టు బికమ్ ద లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ భారతదేశంతో సరిహద్దు పంచుకుంటున్నటువంటి భూటాన్ దేశం యునైటెడ్ నేషన్ లిస్ట్ ఆఫ్ డీలీస్ డెవలప్ కంట్రీస్ కింద వెళ్ళిపోతుంది యునైటెడ్ నేషన్ డిఫైన్స్ ద లీస్ట్ డెవలప్ కంట్రీ యాజ్ ద కంట్రీ విత్ లో ఇన్కమ్ లెవెల్ అండ్ ఫేస్ సివియర్ స్ట్రక్చరల్ ఇంపెడమిక్స్ ఓకేనా అంటే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ మొత్తం నలభై ఆరు దేశాలు ఉన్నాయి దట్ విల్ క్వాలిఫైడ్ యాజ్ లీస్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ మొత్తం దేశాలు ఏంటంటే ఏం చెప్తారమ్మా ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ కంట్రీస్ హియర్ థర్టీ త్రీ ఆర్ చూసన్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా ఓకే నైన్ ఆర్ చూసన్ ఫ్రమ్ ఏసియా త్రీ ఆర్ చూసన్ ఫ్రమ్ పెసిఫిక్ రీజన్ వన్ ఇస్ చూసన్ ఫ్రమ్ ద కెరేబియన్ సౌత్ సూదాన్ వాజ్ ద లాస్ట్ కంట్రీ టు బి యాడెడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ బిఫోర్ భూటాన్ భూటాన్ కన్నా ముందు యాడ్ అయిన చివరి దేశం ఏంటంటే ఏం చెప్తారమ్మా సౌత్ సుదాన్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ నెక్స్ట్ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఒకటి కొత్తగా రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫర్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఇది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఉన్నటువంటి ఎఫ్టీపీకి రీప్లేస్మెంట్గా మనం చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ pillars of the new foreign trade policy okay key approach to the policy is based on four pillars chala jala te vinala mai ve incentive to the remission remission కి ఆదుకునేటటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేస్తున్నాం incentive to the remission export promotion through collaboration ease of doing business reduction in the transaction cost emerging areas e commerce developing district as the export hub and streamlining comet policy ఈ కొత్త పాలసీలో కొత్త ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీలో పేర్కొన్నటువంటి విషయం ఏంటంటే స్కామెట్ ఓకే స్కామెట్ అంటే స్పెషల్ కెమికల్స్ ఆర్గానిజమ్స్ మెటీరియల్స్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ టెక్నాలజీస్ స్కామెట్ అంటే ఏందమ్మా స్పెషల్ కెమికల్ ఆర్గానిజమ్స్ మెటీరియల్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ అండ్ టెక్నాలజీస్ 
స్కామెట్ గురించి ఎక్కువ ఇక్కడ ఫోకస్ అనేది చేయడం జరిగింది అకార్డింగ్ టు ద న్యూ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఓకేమా సో న్యూ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ హ్యావ్ రీప్లేస్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఆఫ్ ద ఇయర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఐ హోప్ యూ గాట్ ద పాయింట్ అండ్ ఎకనామిక్ సంబంధించి ఇవి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ మనం తీసుకున్నాము ఫర్ ద మంత్ ఆఫ్ ఏప్రిల్ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొక మాడ్యూల్తో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను తప్పకుండా చూస్తూనే ఉండండి ఇలాంటి వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని థ్యాంక్ యూ జై హింద్